এক্সেল টিউটোরিয়াল সিরিজের সেকেন্ড পার্টে আমি আস্তিক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার চ্যানেল আস্তিক্স লাইব্রেরিতে আজকে আমরা শিখব ইফ ফাংশন সম্বন্ধে তো আমরা একদম ডিরেক্ট কম্পিউটারে চলে এসেছি বেশি সময় নষ্ট না করে আমরা আগের দিনে যে ডেটা শিটটা ছিল সেটা নিয়ে নিয়েছি সেই ডেটা শিটের উপরে যে স্টুডেন্টদের মার্কস আমরা লিখেছিলাম সেই মার্কসের উপরে আমরা পার্সেন্টেজ আর গ্রেড ক্যালকুলেশন করব গ্রেড ক্যালকুলেশনের ক্ষেত্রে ইফ ফাংশন কেমনভাবে কাজ করে সেটা আমরা আজকে দেখে নেব তো আমরা আগের দিন সাম ফাংশন শিখেছিলাম এখানে আবার সাম ফাংশনটা একবার অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি সাম ফার্স ব্যাকেট যেখান থেকে যেখানে পর্যন্ত চাই সেটাকে ক্লিক করে ড্র্যাগ করতে পারেন তাহলেও আবার সাম আসে এন্টার এবং এই সাম ফাংশনটাকে যদি আপনি ড্র্যাগ করে নেন তাহলে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই হয়ে অটো ফিল হয়ে যাবে তো অটো ফিল হয়ে গেছে ফাংশনটা এবং প্রত্যেকের আমরা পেয়ে গেছি টোটাল মার্কস কত পেয়েছে এবার আমি চাইছি পার্সেন্টেজ ক্যালকুলেট করতে ভাবুন যে এরা প্রত্যেকটা পরীক্ষা হয়েছে একশোতে তাহলে মোট চারশত পরীক্ষা হয়েছে দুশো পঁচানব্বই পেয়েছে তাহলে কি করবেন তাহলে এফ টু এর উপর পার্সেন্টেজ ক্যালকুলেট করছি তাহলে এফ ইকুয়াল টু দিলাম এফ টু ভাজিত চার ইকুয়াল টু এটা বের হচ্ছে পার্সেন্টেজ এই পার্সেন্টেজটা ওরকম করে আপনি যদি ড্র্যাগ করেন তাহলে অটো ফিল হয়ে যাবে প্রত্যেকটা সেলের ক্ষেত্রে এবং অ্যাপ্লাই হয়ে গেলে প্রত্যেকটা সেলে পার্সেন্টেজটা এবার এই পার্সেন্টেজের উপর ভিত্তি করে আমি ক্যালকুলেট করব গ্রেড আমি এই মার্কশিটটার ক্ষেত্রে ভেবে নিচ্ছি যে আমি চারটে গ্রেড ইউজ করব আপনারা যদি মনে হয় তার থেকে বেশি গ্রেড ইউজ করতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই আমি ভাবছি চারটে গ্রেড ইউজ করব গ্রেডগুলো হলো এরকম আমার ক্ষেত্রে যদি কোনো স্টুডেন্ট গ্রেডার ইকুয়াল টু এইটটি পাই তাহলে এ যদি গ্রেডার ইকুয়াল টু সিক্সটি লেস দ্যান এইটটি পাই তাহলে বি গ্রেডার ইকুয়াল টু ফর্টি লেস দ্যান সিক্সটি পাই তাহলে সি আর লেস দ্যান যদি ফর্টি পাই তাহলে সে ডি এই মার্কসটাকে আমি গ্রেডটাকে এখানে কি করে ফর্মুলেট করবো ই ফাংশনের ক্ষেত্রে খুব মন দিয়ে দেখুন আমরা তো জানি যে কোনো ফর্মুলা লিখতে গেলে ইকুয়াল টু দিয়ে শুরু করতে হয় তাহলে ইকুয়াল টু ইফ ফার্স্ট ব্যাকেট দেবেন লিখবেন এই সেলটার উপরে লজিক্যাল স্টেটমেন্টটা লাগাতে চাইছি তাহলে লিখবেন জি টু আমি ক্লিক করে নিলাম জি টু গ্রেটার ইকুয়াল টু যদি এইটটি হয় যদি এইটটি হয় তো কমা দেবেন তো চাইছি এ প্রিন্ট হোক তো আমি যখনই বুঝবেন যে লেটার প্রিন্ট করতে হবে তাহলে ডবল ইনভার্টারের মধ্যে লিখবেন এ কমা যদি না হয় তাহলে আবার হচ্ছে এলস ইফ এলস ইফ ফ্রস ব্যাকেট জি টু গ্রেটার ইকুয়াল টু যদি সিক্সটি হয় তাহলে আপনি লিখবে আপনি আমি চাইছি যেটা হোক বি তাহলে একই রকমভাবে বি ইনভার্টারের মধ্যে বি কমা এলস ইফ যদি আবার জি টুটা এটার ইকুয়াল টু আমাদের কি হবে ফর্টি তাহলে আমি চাইছি এখানে আসুক সি সি কমা আর এলস ফর্টি থেকে লেস হলেই আর কোনো কন্ডিশন লিখতে হবে না ইনভার্টারের মধ্যে জাস্ট লিখুন ডি ডি এবার যেটা মনে করে করতে হবে যতগুলো ব্র্যাকেট ওপেন হয়েছে একটা দুটো তিনটে সেই তিনটে ব্র্যাকেট আপনি এখানে ক্লোজ করে দিন একটা দুটো তিনটে নিয়ে এন্টার প্রেস করুন তাহলে দেখুন গ্রেড চলে আসবে এবং একই রকমভাবে যদি চান এই গ্রেডের ফর্মুলাটা প্রত্যেকটা সেলের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করুক তাহলে এই করোনারে ধরে ড্র্যাগ করে দেবেন অটো ফিল হয়ে যাবে প্রত্যেকটা এটা খুব একটা সিম্পল ফর্মুলা যে ফর্মুলার সাহায্যে আপনি স্টুডেন্টদের গ্রেড বার করতে পারেন এবং যদি আপনি এর থেকে বেশি গ্রেড চান তাহলে আবার লজিক্যাল স্টেটমেন্টটা এলস ইফ করে করে বাড়িয়ে নেবেন আশা করছি আপনারা ভিডিওটাকে বুঝতে পেরেছেন এবং খুব সিম্পল একটা ভিডিও ছিল আশা করছি ভিডিওটা ভালোও লেগেছে যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক করবেন শেয়ার করবেন কোনো সাজেশন বা কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে কমেন্ট বক্সে লিখবেন আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন থ্যাংক ইউ